ngayon, i-conquer muna nila ang Mars Masarap Kusina. Oh! At ang nakatoka ngayon para sa pagluluto ang leader at main rapper ng Vision na si C13. Ano bang meron for today? Korean beef bulgogi. Okay. Oh, yeah. So, niluluto mo rin ba ito sa bahay niyo? Yes po. Okay. I lived in Korea for two years po and ito po ang naging comfort food ko. So, oh, nice. That's why ito po ang gusto so, pong ihanda po. Siya. I can't say perfect pero getting there. Okay, let's start. Hinanda na po natin to, hinaf cook na po natin yung beef. And then, ang gagawin na lang natin is imimix na lang natin siya, imamarinate natin siya. Okay, okay. And then, after that, we're ready to eat. Alright. Oh, okay. So, let's go. Let's okay. start. Ano na yung mga sangkap natin? What do we need? Yes po. So, ito ang beef. Yeah. Uh, kinat na siya into thin slices. slices. Mm -hmm. And then, hiyahalo na natin ang soy sauce. Oh, yeah. Okay. So, ito pinaka-base ng beef bulgogi. So, little trivia lang. Um, the word bulgogi. Bul kasi in Korean, it means fire. fire? And then, gogi, it means meat. So, bulgogi, fire meat. Ah, fire meat, meat or meat in fire. So, okay. wait, ikaw natuto ka rin magsalita ng Korean kasi matagal ka dun, two years eh. Uh, yes, um, ma'am. So, oh. um, akin naman to is self-taught lang yung Korean. Ang self-study po kasi ako during free time ko. Matang kayo sa cafes, nag-aaral ako. Walang choice, kung baga. Okay, so we're adding brown sugar. Up two uh, spoons of sugar lang po. And then if, kasi ibang tao, ayaw nila masyadong matamis, iba naman gusto. So, so add na lang natin after. Mm -hmm. Yes po. And then, add natin tong pepper. Actually, niluluto. Okay, yung sanay talaga magluto, ah. Nilulutoan po niya kami ng ganyan po sa house po namin. Oh, wow. And we have garlic. So, ang, ang Korean food is very garlicky, eh, no? May parang Pinoy din sila, eh. No? Mahilig sa garlic. Then, meron naman tayo yung green onions. So, add natin yan. Then, ibang tao rin ayaw nila masyadong marami. So, kalahati lang muna. And okay. then, okay. let's add na lang the rest. Mm -hmm. And then, let's top it off with some sesame seeds. Nice. So, ito lang muna. And then, yung oil natin. Tsaka napansin ko sa mga members ng Peepop, puro pogi kayo. Parang bawal ang pangit sa Peepop. <laughs> pwede diba? po kayo, Kuya Kim. Kuya Kim. Pwede ako? Yes po. Sa inyo galing? Pwede ka itong oh. manager nila. <laughs> Sabi po, yes, pwede ro'ng member. Ah, member pwede pa. Pwede ko sinabing manager. Ito naman, nilagay mo pa ng ulo. <laughs> Kunin nyo si Kuya Kim na choreographer na papatok talaga ang mga ano nyo. So next comeback po. Mga sayaw nyo. Member na nga. Kanina, manager ginawa pang choreographer. Member na nga. Ang gusto eh. Pero warning, warning po kayo ha. Kasi baka mami yung mga choreography niya. Baka kailangan ng two years para pag-aralan. Pag-aralan. Oo. Iba kasi timing ni Kuya. Iba po. Ito na niluluto na natin yung beef na minarinate natin ng slight a while ago. I can actually smell the Korean flavor. Yes. Ang bango! Teka lang, alam mo, Mars, mapapalaban tayo sa kanin. Mars, kailangan dito ng kanin. Kuya John, rice, Kuya please. Kuya John! Extra rice, please. Extra rice, please. Extra rice, please. Ay, naku, sige ako kumain ng kanin. Chef, one, three! Tatlong, ano, tatlong cups ng kanin. Uy, grabe, hindi ah. Dalawat ka lahat. Two and a half lang. Hindi nga ako makanin eh. Depende. Nakatitig lang. Depende sa ula. Depende. Ayos tingin, Sam. Tsaka sa oras mo. So, wait, ito, ito. Kapag kumakain kayo, malakas ba kayong kumain? Ah! <coughs> sino pong pinakamalakas natin kumain? Okay. 3, 2, 1, go! Yeah. Talaga? Uy. Ay, Mars, ito yung pinakapayat, ang pinakamalakas yung pahit. Hindi rin po namin alam kung saan po napupunta yung mga kinakain. Hindi rin po alam. Hindi rin po alam. Hindi Ang tawag sa body type ito, ectomorph. Ectomorph. Ang mga ectomorph kasi mga payat, pero so ang bilis na metabolism. Pero balang araw, pagdating nyo ng mga age 50, payat pa rin kayo. Tatangka din kayo. Pero lalaki yung siya nyo. Ganun. Oh, oh ayan. Mga kagal din ang mga metabolism nyo, guys. <laughs> May hangganan ang lahat. <laughs> Parang sinasabi mo kung bitterness. Ay, hindi naman. Ay, mga Pero totoo naman, kasama na rin yung bitterness doon. Kasi ngayon, pinaghihirapan na natin yung oh. uh, metabolism yes. natin. Pinaghihirapan nyo? Ay! <laughs> Ikaw hindi. Sige nga ako, Yuki. Lakas mo kaya tumakbo sa umaga. Kita mo. Na pinaghihirapan na namin. Pero, guys, kayo nagluluto. Yung pagkain nyo sa bahay nyo, niluluto nyo rin? Yes, po. So, sinong nakatoka sa kung sino magluluto? Um, usually po, si C13 and tsaka si Sam po ang nagluluto. Okay. Saan yung specialty mo naman? Ayan. Ah, yung ano po, mga... Prito. Mga prito. Tsaka, yung mga madali lang pong lutuin. Kasi, hindi po ako masyadong nagre-recipes. Let's go! Let's go! Let's go!
That's good. Hindi naman masarap, syempre, may oh, kanin. Yeah. Mm-hmm. Ay, Korean food, hindi masarap pag walang kanin. Diba? At syempre, walang ibang nagluto para sa atin today, kundi ang birthday boy! Oy! Whoa. Whoa. This is G13! Happy birthday! Happy birthday! Lato ko yung kinahana, siya pa nagluto. Diba? Talaga yung gift ko sa inyo. Masarap si Montia. It's really good. Thank you po, thank you po. Actually, Mars, may pa-trivia si C13 sa pangalan niya. Yes. At sa birthday niya. Yes po. So, C13 po, meron po yung two meanings. So, first one is C stands for Christian. And then, 13 po. Kasi birthday ko May 13. And then, yung deeper meaning naman is when you say C13, it's like tumitingin sa isang puno. Ang puno po kasi is nagsusupply ng oxygen sa world And as an artist po, gusto ko po magsupply na ng oxygen sa audience Gusto ko sila i-inspire through music Aww. Yeah!